我现在来降落到黑龙的老巢上，然后先来把金罐子给敲了。这里面有两个乌金块，这个可以拿来留着，稍后召唤远古巨人的。猎人端剑，你也去拿下吧。这个也是重要材料，三大圣物之一，召唤虚空的必须材料。嘿嘿，知道知道，我怎么可能会落下它呢？马上来收下，然后怎么说？现在准备回绿洲是吧？那肯定啊，回去休整一下，然后找新材料打其他 BOSS 了。我现在是在考虑传送舱和控制台安装在哪比较合适。不能安装在龙岛上，还是得找个安全一点的位置。不过你别跟之前一样，弄到那么高的地方去就行。嘿嘿，既然你都说要安全了，那必须得上到最上面啦！你个坑货，全心跟我对着干的！哎呀，没有火麒麟可以跳上去，看来我又得对叠方块上去了。哦，对了，我来试试食神之翼，应该也能上去的。没问题哦，已经快到上面了，就是刚刚被怪物给偷袭挂掉了。现在我准备来召唤出小飞鼠，骑上它飞上这一层，大师兄应该就在上面了。啊、哦，坐骑在这里，人跑哪了？连坐骑都不要的节奏啊！原来跑到这鸟不拉屎的地方来了，好家伙，都已经坐进传送舱了。我准备先回去了。哦，对了，我刚忘了敲点龟石了，要不你收集一些吧，回去可能会用到。这传送舱前面就有了。你个坑货，倒是挺会安排的。算了，我大人不计小人过，我还是随便来挖一些吧，把这些挖了应该就够用了。最后一个了，搞定了就收兵回营了，马上传送回弥拉星绿洲大本营了。回来了，那就赶紧睡个觉吧。OK OK， 我来放出帐篷，睡个觉让天亮起来，顺便补充点体力。大师兄，你怎么那么猪的呀？起床起床，太阳都要晒屁股了。接下来是什么计划呢？你个恶货，打扰我美梦了。先整理整理背包吧，然后我再来多挖点细沙块作为杀虫炮的子弹。打黑龙的时候消耗的还挺多的。哦，对了，小师弟，我的公母还没有附魔无限丝巾呢，估计还得跑火山那边打打虚空兽，搞点创造晶体来附魔啊。大哥，别忘了我是有无尽剑的人呐、啊，他就可以召唤出虚空兽来了。你要刷多少创造晶体都有，只要你打得赢他们，我现在就来召唤出来啊。大哥，你搞什么鬼？放出来的是独角仙，还把我全身都给弄着火了。我血量又不多，你看直接嗝屁了。这不好意思呀，拿错武器了。咱们跑远点，我重新来召唤出虚空兽哈。我多放几个出来，给你刷多点创造晶体。刷个球啊！那两只独角仙又过来了，不放过我的节奏啊！必须来先解决掉他们。呃，刚好召唤时间到，直接消失了。那好，我就用杀虫炮来干掉一些虚空兽，刷一刷创造晶体。最后，大师兄想偷懒，利用自己召唤出来的独角仙要怼虚空兽，可是根本没效果。他们要怼的人只有我，我现在用虚空兽作为人墙，帮我抵挡攻击，看能不能实现大师兄的想法。好像也不行哦，我以为这样可以刷得很快，没想到虚空兽完全没事的。哎呀，他们没事，我却挂掉了。大哥，能不能想想其他方法呢？不然你这样很费我的命啊。后面还是用了最原始的方法，近战干掉他们是最有效的。这些家伙也是傻，根本就没有还击的机会。好了，创造晶体到手，回去附魔公奴了。其实现在的无限时机属性，只要有创造晶体，很容易就爆出来的。我一般不会超过两个创造晶体就能搞定的。从黑龙那里得到的龙头也放出来吧。没有琥珀块，不能驱怪，没啥用，只能做装饰品。哎，你不去附魔还在干嘛呢？整理了一下背包，马上就来搞起了，希望一次就能搞到无限时机。没问题的，就算你人品再差，也是能轻松搞到的。我的话就来维修一下食神之翼了，把黑龙消耗了不少啊。我的无限司机也搞到了，现在刚好天黑了，先睡个觉吧。天亮以后都可以计划去打远古巨人了。好嘞，我再来拿上帐篷放出来，召唤十巨人的材料是够的。但是你确定咱们可以去打了吗